നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ദേ മുഖൊക്കെ അടച്ചിരിക്കണവരും മോർണിംഗ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൽ എം എ കപ്പിൾ വ്ളോഗ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഡേ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേക്ക് കട്ടിങ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഏഴ് മണിയായി ആശാനെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് സാധാരണ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഏകദേശം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആശാന എനിക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചില വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏഴ് മണി ഒമ്പഴേക്കും എഴുന്നേൽക്കണം അതിന് മാത്രം ഭയങ്കര നിർബന്ധ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അത്ര സ്ട്രിക്റ്റല്ല പക്ഷെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഐ മീൻ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് ഇത് ചെടി നനയ്ക്കുന്നു ആകെ ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ബാൽക്കണിയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നനയ്ക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും പ്രിൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പം മാറി മാറി നനയ്ക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴാണ് നനയ്ക്കാറുണ്ട് പലൊന്നും തയ്ച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ചെടി നനച്ചതിന് ശേഷം മിക്കപ്പോഴും ബെഡ്ഷീറ്റ് സെറ്റാകും പറഞ്ഞില്ലോ ഈ ഈ ഷീല മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ അതെ അത് ഇപ്പോഴേ ഒതുക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫുൾ ക്ലംസി ആയിട്ടിരിക്കും ആക്ച്വലി നേരത്തെ എനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മണി അഞ്ചരക്ക് എനിക്കണ പോലെ കേട്ടോ പറയണേ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും യൂഷ്വലി ഏഴു മണിക്കൊന്നും എനിക്കാറില്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ എന്താ പറയാ പത്ത് മണി വരെയൊക്കെ ഞാൻ കിടന്നു പറഞ്ഞു സ്കൂളും കോളേജും ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് മാതിരി ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ആദ്യം പോയി പല്ലേ ഗേസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഡേ ഇൻ അവർ ലൈഫ് സോ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് വിഷ് യു എ വെരി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം രാവിലെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കുടത്തിലും ബാക്കിലെ ടാങ്കിലുള്ള മീനുകൾക്ക് ഗപ്പികൾക്കും അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കലാണ് സോ നമുക്കിനി ആ മീനുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഞങ്ങളുടെ കുളത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറീസും പോസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് റീൽസൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുളത്തിന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാമ്പോൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ഒരാളും കൂടി ഈ വീട്ടിലുണ്ട് അത് വേറെ ആരും അല്ല ഞങ്ങളുടെ പട്ടിയ എൻ്റെ പേര് ടോണി ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം നടന്നായിട്ടില്ല രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടിയ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ആരും നോക്കാനില്ലാത്തവരുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേണം പിന്നെ ഈ കുളം കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മീനിൻ്റെ ഒരു ടബുകളും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പെന്നി വോട്ടും ആമസോൺ സ്വാഡും വെച്ചിട്ട് ഒരു ടബ് കൂടി ഉണ്ട് 
പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഓട്ടും വാട്ടർ പോപ്പിയും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടബും കൂടെ അങ്ങനെ രണ്ട് ടബ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് മീനുകൾ കിട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കാം ചെടികൾക്ക് വൻ പണി കിട്ടിയത് ദേ യുവന്മാരാണ് ഈ പുഴുക്കൾ വന്ന് ഫുൾ ചെടി തിന്നോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ കണ്ട ഫുൾ ചെടികളൊക്കെ ഓട്ടിയാക്കി ഇവരനെ ഇവിടെ നീന്തി കളിക്കണ യുവന്മാരെ പൊ പറക്കി കളയലാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു വൻ ടാസ്ക് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ചെടിയും അങ്ങനെ അവന്മാരെയൊക്കെ കളഞ്ഞു ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനൊരു വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യെസ് പെന്നി ഓട്ടിൻ്റെ ഒരു ടീ പോട്ടാണ് ഇത് ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസമായിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആകെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്നാണ് ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ വളർന്ന് നല്ല രസമായിട്ട് പിടിച്ചു നല്ല ഇതിൽ ആക്ച്വലി മിക്സഡ് ഗപ്പീസ് ആണ് കൂടുതൽ അതായത് പല ഹൈബ്രിഡ് ഗപ്പികളെയും കൊണ്ടിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി ഗപ്പികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിൽ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഒരു വൈറ്റ് ഗപ്പീസിനെയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫീഡിങ് പരിപാടികളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ പരിപാടി ഓക്കെ എന്തായി അടുക്കളയിലെ പരിപാടികൾ ഞാൻ മാത്രല്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പെണ്ണുകളും വർക്കിംഗ് വുമാണ് ഞാൻ അല്ല മമ്മി വ്യവസായ വകുപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു അടിപൊളി ബേക്കർ ആണ് ബേക്കറിക്ക് എപ്പോഴും ഓർഡർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കേക്കിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ആളും ബിസി ആയിരിക്കും അതായത് നൈനൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാ പരിപാടികളും തീരും എന്തായി നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് വാട്ടേ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് ആക്ച്വലി പണി കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ പണിയും മെയിൻ രാവിലത്തെ കുറച്ച് ടാസ്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എല്ലാവരും ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു പരിപാടി ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗാർഡനുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആ ബൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് നീക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യല്ലല്ലോ അമ്മ ചിടിയാണോ ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ അവളുടെ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒമ്പത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതേ കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി പിന്നെ നമ്മുടെ പെന്നിയോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് 
വളർത്താണ്ട് ബാക്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു കാസ്ട്രോള് കുറച്ച് നട്ട് പിടിച്ചു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അത് പിടിച്ചു പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ വാടി പോകും ഈ ഡ്രോയിങ് റൂമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ റൂമിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള റൂമിൽ ചേട്ടൻ പടം വരയ്ക്കണ സ്ഥലം സോ പുള്ളി എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലൂസിഫറിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണ ഇത് ഇതാരുടെ ഡാവിൻ ചീറ്റിയാണോ നീയടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് കുറുക്കന്റെ കല്യാണാട്ടാ പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് നല്ല കിടിലൻ ഞാനും എന്റെ ചേട്ടനും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്ക ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ചേട്ടൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആളുടെ വീട്ടില് കുറച്ച് മാങ്ങിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് വാങ്ങിയിരുന്നു ബംഗനപ്പള്ളിയും നീലനും ആ ബംഗനപ്പള്ളിയും നീലനും അപ്പൊ കുറച്ചധികം അടിപൊളി ആള് ഫാം ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കിയാണ് എത്ര പത്ത് കിലോ ഇരുപത് ഇരുപത് കിലോ അല്ലേ ബോക്സ് ആയിട്ടാ അപ്പൊ ഇന്നിനൊക്കെ എന്തായാലും കുറെ മാങ്ങ തിന്നാനുള്ള വകുപ്പായി അപ്പൊ എന്തായാലും അതൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയേക്കാണ് നമുക്കൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇവൻ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന യൂട്യൂബർ ആണ് പറയടാ നിന്റെ ചാനലിന്റെ പേരെന്താ അതാണ് അങ്ങനെ ചാനലൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാര് കാണാനുള്ളതാ ദൈവന് ഇവിടെ ഗപ്പിയുടെ പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ട് എടാ ഞങ്ങടെ ഞങ്ങടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വ്ളോഗ് കണ്ടിരുന്ന ഏതാ കണ്ട നീ അതിനുണ്ട് കൊഴപ്പില്ല അല്ലെ അത്ര അതെ ഇവിടെയാ നിന്റെ മാങ്ങയൊക്കെ കൊറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മാങ്ങ പുളി തന്നെ കൈകിട്ട് ീ കള്ളന്മാരുടെ പോലെ തലേക്കട്ട കേട്ടി നടക്ക ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ മേലെ നീയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് നമ്മള് കുറച്ച് ഫുഡ് പുറത്തുനിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ചാലക്കുടിയിൽ തന്നെ ചീനച്ചട്ടി ഹോം കിച്ചൺ അല്ലേ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇതേത് വാങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് പോണ്ട വീട്ടില് ചേച്ചി തന്നെ ഉണ്ട് കേക്ക് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബിരിയാണി എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ റൂമിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനുള്ള അവസ്ഥ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ബിരിയാണി കഴിച്ച രണ്ട് പേര് പാറുന്നു ഓർമ്മ തുടങ്ങുകയാണ് യൂഷ്വലി വാങ്ങാറില്ല ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും മിക്കപ്പോഴും വർക്ക് ഉണ്ടാവും ഉച്ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബോറടിക്കാൻ എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് എടുക്കും
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആ ചാലക്കുടിയിലെ ഒരേ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രമ്മർ ജിത്ത് അമ്മാവേണ് ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ തന്നെ കട്ടിയത് ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കാറുണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു നിന്റെ ഫോണിന് വേറെ ഏതാണ്ട് ഒരാള് വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കസിൻ അപ്പു ഫ്രം ന്യൂസിലാൻഡ് ലൈവ് മിക്കി മിന്നി സീരീസ് ഒക്കെ ഇറക്കുമ്പോ ഞങ്ങടെ മാനേജർ ആയിരുന്നു പിന്നെ കൈ വിട്ടു പോയി അമ്മാമ്മക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര പേടി പോലെ ഞാൻ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോഴേക്കും അമ്മാമ ഓടും അതെന്താങ്ങനെ ഇപ്പൊ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ അമ്മാമനെ കാണാൻ എന്ത് ഞാൻ എടുക്കണല്ലേ ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ ഏർട്ടി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി നോക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്
അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കേക്ക് മുറിക്കലും പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി പയ്യെ നീയയുടെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയി ആ കുറച്ച് കേക്ക് അവർക്കും കൂടെ കൊടുത്തുക പിന്നെ പോണ വഴിക്ക് തന്നെ അവളുടെ അമ്മാമ്മയുടെ വീടും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്ത് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റുകളോട് നീയയുടെ അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തി അമ്മാമേ ഓ പൂ പൊട്ടിക്കായിരുന്നു നീക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചു വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പുഷ്പം നിനക്ക് വേണ്ടി ഖേജിച്ചു ഇതേതാ പൂ ഏതാ എന്റെ അമ്മ ഓർക്കിഡാണ് കുറച്ച് മുഴുത്ത കാളക്കുട്ടീനെയാണല്ലോ ഇവനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ബിരിയാണി കേക്ക് വൈകുന്നേരം മാങ്ങ രാത്രി പായസം ഷവർമ്മ മച്ചാനൊരു പോരാളിയ അമ്മ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഗോതമ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ശരി ടാറ്റ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഊതി എല്ലാവർക്കും സ്തുതി കൊടുത്തേ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ഈ ഹോം തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് കുർബാനയൊക്കെ കാണാറ് ആ നിങ്ങള് പിന്നെ ഡെയിലി ഒരു സിനിമ കാണാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂട്യൂബിലും കൊറേ പേര് വിഷസ് അയച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ പയ്യെ പയ്യെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു പിന്നെ അയച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പോ എനിക്ക് സാരിക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നെങ്കിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പയ്യെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കാരണം നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെ കുറെ വീഡിയോ ഉണ്ട് കേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി അതൊക്കെ താങ്ക് യു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻഡായി ഇപ്പോൾ ഒരു ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയി ഇന്നിപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു ആറു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ ആറര ആറരയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരൊരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോർമൽ എട്ട് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥന അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നർ മാക്സ് ഒരു ട്വൽവ് ട്വൽവ് തേർട്ടിക്ക് ആകുമ്പോൾ കിടക്കും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഭയങ്കര പൊന്നിയിൽ That's all about this video. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എനിക്ക് കാണാം ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്